All right, the second persecution that arose from, uh, among the, uh, against the Christians was one where Nero was involved. Еще одно гонение, которое было произведено против христиан, это то гонение, в котором поучаствовал Ниро. In the midsummer of 64, Rome burned. Rim сгорел. Flames ravaged the city for about six days and blackened 10 to 14 districts of Rome. Пламя бушевало шесть дней. От 10 до 14 районов Рима полностью выгорело. There were all kinds of accusations. И вот было много разных обвинений. Some accused Nero of doing it because they said he wanted to rebuild Rome in his own style. Некоторые обвиняли Нерона, говоря о том, что он хотел перестроить Рим так, как ему хотелось. Uh, others said, well, he just really didn't care about the people. Другие говорили, что ему просто было все равно, на, то есть он не заботился о жизни людей. According to history, Nero was about oh, several miles away, and then he came back into Rome and organized firefighting. И вот согласно истории говорится о том, что Нерон на тот момент находился вне Рима за несколько километров от него, и только через несколько дней, когда он вернулся в город, тогда он организовал усилия по потушению пожара. But many people blamed Nero for the fire. Но очень многие люди обвиняли Нерона в то, что это он занимался поджогом всего этого. And there was a later rumor that said, well, uh, Nero fiddled while Rome burned. И вот есть еще и другой слух, который звучит, что uh, когда Рим горел, Нерон играл на скрипке. In actual fact, the, the, the fire probably began by accident. But the rumors spread. And you know how many times when people have something tragic happen in a city or in a country, Often the officials don't want to take the blame themselves. Очень часто власти не хотят за это отвечать. They want to blame somebody else. Им проще обвинить кого-то другого. And so Nero blamed this minority group called Christians. И вот Неро решил обвинить вот эту малую группу, то есть точнее группу меньшинства, которые называли себя христианами. He was actually the first Roman emperor who actually recognized Christians as a separate group. И вот, может быть, позитивный момент того в том, что Нейрон был первым римским императором, который признал христиан как отдельную группу, как новую религию. И вот один из историков описывает гонение так, что некоторые одевали в шкуры и их убивали, растерзывали собаки, и некоторых поджигали так, чтобы освещать город, улицы города ночью. Historically, they say he crucified a number of Christians in the Roman area around his palace and used them. And then would burn them and, and use them to light the night. И вот исторический факт заключается в том, что он распял очень многих христиан, и вот их распятие поставил недалеко от дворца, и ночью поджигали их для того, чтобы освещать местность вокруг. I want to talk a little bit about why these Christians had now become so unpopular when they started out very popular. И вот я бы хотел поговорить о том, почему вот ни с того ни с сего христиане вдруг стали настолько непопулярными, хотя в начале своего существования это была очень популярная религия. In Acts chapter 2, when the church first started, когда только начинается церковь, I mean, they were growing in popularity. Церковь росла в своей популярности. But then they began to decrease in popularity, especially among the Romans. Но потом популярность начала падать, особенно среди римского населения. The first reason that they became unpopular was that they believed in only one God, the God of Israel, as revealed in Jesus Christ. 
И вот одна из причин, почему они стали непопулярны, заключается в том, что они верили только в одного Бога, Бога Израиля, который, э, который зва, которого звали Иисус Христос. The Romans thought that was very arrogant. И Рим, они считали, что это было большой гордостью со стороны. After all, there's not just one God, there is many, many gods. В конце концов, нет одного Бога, есть множество Богов. It's interesting that they began to say about the Christians that they were atheists. И вот что интересно, то христиан начали называть атеистами. Because they didn't believe in all the many gods. Атеистами, потому что они не верили во все многобожие, которое существовало тогда. But another thing happened, the second thing happened, and that is that Christian worship began to be really misunderstood. И вот второй аспект заключался в том, что появилось непонимание поклонения христианского. Now, I want you to think about the Lord's Supper. Вот подумайте, пожалуйста, над вечерей Господней. When we come and we protect the Lord's Supper. Когда мы собираемся, чтобы принять вечерю Господню. One of the things that Jesus said for us to do is take, eat, this is my body. Вот Иисус говорит нам, что возьмите и едите, ибо сие есть тело мое. Drink the fruit of the vine. This is my blood. And Christians would do that and talk about that. And people who didn't understand Christianity would say, oh, these are horrible people. They're like cannibals. И вот а, христиане выполняли это, говорили об этом. И те люди, которые ничего не знали о, христи... о христианстве, в принципе, они думали, что христиане просто ужасные люди, они фактически каннибалы. And there, there are times when they would get together and they would feast together and they would have Lord's Supper together. They called them love feasts. И вот каждый раз, когда они собирались, когда они э, собирались на причастие, на проповедь, они называли вот эти собрания вечерями любви. And so that began to be distorted by people who didn't understand. И опять же, не понимая сути, люди начали извращать это понятие. And another thing that began to become distorted is that these Christians called each other brothers and sisters. А вот еще один момент, который ну, просто замешательство приводил у людей, то, что вот эти христиане называли друг друга братьями и сестрами. Well, in Egypt, those terms а were вот, used to describe sexual partners. В Египте этот термин использовался для описания сексуальных партнеров. So, look at these horrible Christians. Вот что же за христиане? Yeah, well, they eat flesh and drink blood and they have sexual orgies. Едят плоть, пьют кровь, какие-то сексуальные оргии у них проходят. Which was not true. И это было неправда. But that accusation Но came against them. Это обвинение было высказано против них. Listen to one of the writers of that century. His name was uh, Menuchius Felix. Octavius. И вот давайте послушаем то, что записал один из писателей того времени, его звали Миники Феликс Октавий. And here's what he wrote вот about он, those Christians. Вот что он написал о христианах. He said, an infant is covered with dough to deceive the innocent. The infant is placed before the person who is to be stained with their rights. The young people You pupil slays the infant. Firstly, they lick up its blood, eager to tear it apart, its limbs. And after much feasting, they extinguish the lights, and they have given themselves over to depraved lusts and all kinds of uncertain things. Этот человек пишет: они берут младенца и покрывают его тестом так, чтобы прикрыть прикрыть его безгрешность. Потом человек э, или ученик, который э, подходит к нему, убивает ребенка, и христиане начинают жадно слизывать его кровь, растерзывая плоть. И после того, как они э, удовлетворяют вот, свою жажду и ну, свой голод, они прикашают свет, и начинается вот эта вечеря любви, где фактически вот, оргия. So that was what one of the writers during that day described Christian worship. So, because of their belief in Jesus Christ, because of their misunderstanding, people's misunderstanding of worship, those were two things that 
were against the Christians. И вот из-за вот этого не, неправильного понимания как бы, веры в Иисуса Христа, из-за неправильного понимания их поклонения, то есть вот эти две вещи стали как бы uh, теми вещами, в которых обвиняли христиан. The third thing was that Christianity challenged the Roman social order. И третий аспект это то, что христианство бросало вызов римскому uh, укладу жизни. Remember the triangle that we put up here? Of the Roman social order. Вот вы помните, мы с вами видели вот такой треугольник в социальных слоях Рима. Well, many of the Romans didn't like what was happening in the church. Многие римляне не любили то, что происходило в церкви. Because high up people were becoming members of the church. Просто потому что вот очень люди из высоких слоев населения становились членами церкви, и при этом рабы и нищие тоже были членами церкви. And these apostles of Jesus Christ were teaching such things as there is neither Jew nor Greek, there is neither slave or free, there is neither male or female. Galatians 3:28. И вот эти апостолы Иисуса Христа, которые учили вот то, что написано в Галатам 3:28, что нет более ни раба ни свободного, мужеского пола ни женского, ни да, еврея или эллина. So the church challenged that structure of the Roman society. То есть вот церковь бросала вызов структуре римского общества. And I'm sure that some of the Romans who would come in to a church gathering to see what was there and see what was happening. Я думаю, что некоторые, кто при из римлян, кто приходили на церковное служение, чтобы увидеть, что там происходило, что делают христиане. Were horrified to see slaves setting by freeborn people. Были в ужасе от того, от того, что видели, как рабы сидят рядом со свободнорожденными или рядом с гражданами. But that was happening. And then fourthly, Christianity became known and seen as a new religion. Rome tolerated the Jewish religion. And the different sects of the Jewish religion. But Christians were really weird people. Но христиане были очень странными людьми. They had no sacrifices. У них не было жертв. No temples. Не было храмов. No sacred city. Никаких священных городов. Oh, they were very strange. Очень странные люди. And so a lot of the Romans thought, oh, this is really a, a new religion. It's a strange religion, and we don't like it. И многие римляне говорили, это какая-то новая религия, странная религия, и нам она не нравится. So, many people got behind those persecutions. И вот многие люди uh, тоже как бы поддержали гонения. Now, Christ had predicted that the persecution would take place. Хри Христос предсказывал, что гонения будут. And it was inevitable that this so, was going to take place because the thinking of the world is so different from the thinking of Christ. Persecution, of course, is now a historical reality. It happened in times past and it still happens today. And those people who follow Christ need to understand that this could happen to us. But the beauty, beautiful thing is that once you follow Christ, even if you're killed in persecution, you get something much, much greater. If you read the writings uh, that talk about some of those early Christian martyrs, many of them would take this persecution and their death without any problem because they knew what was coming was better. С нормальным отношением к этому, потому что понимали, что то, что они получают взамен, намного больше того, что у них было. Now, 
I want to talk a little bit about what happened to those apostles of Jesus Christ. Now, we don't have biblical records of what happened to all of these apostles. Part of it we have to rely upon history. And sometimes even different historians disagree on what happened to all of them. И вот иногда даже сами историки не могут согласиться в том, что произошло с каждым из них. But in the research that I've done, and I'm certainly not saying that it's absolutely accurate research. И в том исследовании, которое я провел, и конечно же я не говорю, что это вот последняя точка в инстанции. But the best that I could come up with. Но вот то, что я нашел для себя. Here's what happened to the apostles. Вот что могло и произошло с апостолами. History tells us that the Apostle Peter was killed in Rome at the time that Nero was the emperor. История говорит нам о том, что апостол Петр принял смерть в Риме во времена правления императора Нейрона. They do not know the exact date of his death. Конкретную дату его смерти никто не знает. But they place it somewhere between 50 and 68 A.D. Но считают, что он умер где-то между 50 и 68 годом нашей эры. And according to history, he was martyred by being crucified head down. И согласно истории говорят о том, что он был убитым через через распятие, но распятый был головой вниз. Historically, they were going to crucify him, and according to history, is Peter said, "I don't deserve to be crucified like my Christ. Crucify me upside down." И вот согласно истории говорят о том, что его хотели распять, вот так же распяли Христа, но Петр сказал, что я не достоин умереть так, как умер мой спаситель Иисус. Распните меня головой вниз. We have the apostle James. Что касается апостола Иакова. James, the son of Zebedee. Иаков, сын Зеведея. This one, there is a record of his in the Bible. Вот что касается его смерти, то Библия указывает, что говорится о его смерти. In Acts chapter 12, verses 1 and 2. В Деяния 12 главе с первым и втором стихе. This happened about 44 A.D. Говорится об этом и произошло это в 44 году нашей эры. He was beheaded with a sword. Иакова обезглавили. And it happened in Jerusalem. Произошло это в Иерусалиме. Under Herod. При правлении Ирода. Андрю. Что касается апостола Андрея. Brother of Peter. Это был брат Петра. Is believed, yes. А, ну, в 44 год еще не такие гонения были. Well, there was no prosecution in AD 44. То есть, таким обвинением или по какой причине? What was the accusation that led to the death of James? Well, that's found in in chapter 12, verses 1 and 2. And if you want to look there, go ahead and look there. This was really not a persecution under Nero, but this was really at the at the uh, the hands of the Jews. And here. Нейрона, но вот это было, uh, этот был момент, когда все христианство еще было концентрировано в Иерусалиме и вот во время правления Ирода. So it was about that, this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. Здесь говорится, в то время царь Ирод поднял руки или вот вы в переводе арестовал на, не, uh, на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. 
We don't really know all the details behind why that happened. Uh, historically and from other sources, Herod participated with Saul in persecuting the early Christians along with Pontius Pilate. And so this particular occasion, it, it may have been somewhat connected to the Saul of Tarsus time. But the Bible just simply says it was done by Herod. Okay. Uh, of course, some of these where these apostles died are not specifically based on a particular persecution. И вот uh, некоторые из этих моментов, то есть uh, один из апостолов, когда он умирал, это не обязательно было привязано к каким-то конкретным гонениям. Возможно, это был какой-то случай, какое-то событие, происходившее в рамках какого-то города. Looks much like what happened with with Paul uh, whenever he was later going into some of the different cities in in Asia Minor. Вот как то же самое произошло с Павлом, когда он путешествовал по разным городам Малой Азии. And the city people became angry with him and tried to stone him to death. И вот горожане озлились на него и хотели побить его камнями. So it's not necessarily relative to a specific persecution. Это не обязательно должно привязываться к какому-то конкретному гонению. Okay, Andrew. Andrew. Brother of Peter. Брат Петра. Was believed to have been Martyred in Edessa. Считают, что его убили в городе Эдесса. Which is in Asia Minor. Это Малая Азия. Around 70 A.D. Примерно в 70-м году нашей эры. Historically, he was scourged and tried, tied by ropes to a X-shaped cross. Вот историки говорят о том, что его схватили и привязали к кресту, но вот который выглядел буквой Х. And he hung on that cross for two days until he died. Of course, John, the son of Zebedee, brother of James, is the only one who is believed to have died a natural death. Считается, что он единственный из апостолов, кто принял природную смерть. И говорят, что он умер в Ефесе. Тем не менее, в последние годы своей жизни, как говорится, что он провел на, то есть он был сослан на остров Патмос. Exile on Patmos. But Patmos is very close to Ephesus. It's also believed historically that John took Mary, the mother of Jesus, and took care of her the rest of his life. И также вот, в истории говорится о том, что Иоанн взял мать Иисуса Марию и заботился о ней до конца ее жизни. И вот тоже говорится, говорится о том, что Мария умерла в Ефесе. And of course that makes makes sense historically and biblically because on the cross Jesus says to John, John, behold your mother, and to Mary, Mary, behold your son. И вот это с исторической точки зрения, с точки зрения Библии, это как бы имеет логическое основание, потому что, будучи на кресте, Иисус сказал, я все мать твоя, и матери сказал, что все сын твой. All right. Philip. Филипп. Of Beth- of Bethsaida. Филипп из Вифсаиды. Was believed to have been martyred in Hierapolis. Считают, что он умер в Иерополе или Иераполе. By being stoned and then crucified. Его сначала побили камнями, а потом распяли. Or stoned or crucified. Точнее, вот его либо побили камнями, либо распяли. 
Mary Lee and I took a trip uh, a few years ago to, we wanted to see Ephesus. Мы с Мэрили несколько лет назад ездили в местность, которая раньше была Ефеса, мы хотели увидеть это место. And when we were on that trip, we spent the night at Heropolis, that area. И вот, кстати, когда мы в это, в это путешествие поехали, то одну ночь мы ночевали в Иераполе. We were on a Russian tour. Это был русский тур. So we didn't understand much of what was going on. Поэтому вот все происходящее мы не до конца понимали. But The Russians that were on this tour wanted to go and swim in a swimming pool there in Heropolis that was called the swimming pool of Cleopatra. No, but the Russians who went to go to swim, they wanted to go to a pool that would take them to the pool of Cleopatra. When we were arrived there, Mary and I looked out and we saw all of these ruins of this ancient city. And when we arrived there, we saw all these ruins of this ancient city. And when we arrived there, we saw all these ruins of this ancient city. And when we arrived there, And we thought, we've never heard of this. We'd like to see this. Heropolis is mentioned one time in Scripture. And so, as we began to research this and find out more about it, we found that Philip was martyred there. And later on, some years later, they built a Uh, a thing in honor of Philip. There. And most of that was still standing. So we got to see that. But that, that was supposed to happen in Heropolis. Heropolis was very close to Laodicea. И Иераполь находился очень близко к Ладике. And across the valley from Colossae. И вот через поле, скажем так, от города Колоссы. All right. The next one. Следующий. Bartholomew. Bartholomew. Also known as Nathaniel. Также известен как Нафанаил. Historically, it's believed that he was martyred in Armenia. Говорят, что его убили в Армении. By being skinned alive and crucified upside down. С него вот сняли кожу при жизни и повесили вверх ногами. Армяне, что творите? And here's one thing that just here's one thing that is just amazing to me. Вот удивительная вещь для меня. Some people say, well, these disciples of Jesus Christ just believed a fictitious story. Некоторые люди говорят, что ну вот последователи Иисуса Христа поверили в какую-то мифическую историю. Поверили в какую-то ложь про то, что Иисус умер, точнее, воскрес из мертвых. Но они знали, что если бы они знали, что это была ложь. То есть вот я читал э, книги современных историков, которые говорят об этом. My question is, <laughs> if they knew this was a lie, why would they die for that? Not just one of them. But over and over and over and over and over. The apostles died for that belief. And it was because they really believed that Jesus Christ had died, was buried, and was resurrected. Что они поступали так, потому что действительно до конца верили, что умер, был погребен и воскрес и был сыном Божьим. Апостол Томас. Апостол Фома. Some say that he died also in the town place called Edessa. Некоторые говорят, что и он тоже умер в месте под названием Edessa. Others claim that he was actually martyred in India. Другие говорят, что его умерли в Индии. By being cast into a furnace of fire. И вот умер он через то, что его бросили в горящую печь. About 78. Примерно 70 годов. Matthew. Матвей. That was called Levi. Который назывался также Леви. He was believed historically to have died in Nadavdivar in Ethiopia. Говорят, что в истории говорят, что он умер в Nadavdivar. 
в городе Наддавар в Эфиопии. About 60 AD. And according to history, he was nailed to the ground and then beheaded. James, the son of Alpheus. Was martyred in Jerusalem about 66 AD. And historically they say he was thrown from one of the temple towers. In Jerusalem. And that that fall did not kill him. So they clubbed him to death. And historically they say he was about 94 years old when this happened. He evidently, when he became a disciple of Jesus Christ, was an older man. Then Jude, who is also called Thaddeus, was also believed to be martyred in Edessa. In about 72 AD. Simon the Zealot. Simon Zealot. Historically, they say he went as far as Britannia. And in about 74, he was crucified there. Then Matthias, who was the one who replaced Judas. И Матвей, который uh, заменил Иуду, was believed also to die in Jerusalem. Считаю, что он тоже умер в Иерусалиме. Don't know the year, but it's believed that he was stoned and beheaded. И я не помню какой год, но вот uh, считаю, что его побили камнями, а после этого еще отрубили голову. Then the Apostle Paul was believed to have been beheaded in Rome about 66 AD. So that's what tradition says about him. It's, you know, you, you need to understand that, again, that that's Based on tradition, but it's, we don't know exactly on all of them. And there's debate over even the Apostle Peter's death. The Roman Catholic Church says that Peter was beheaded upside down, I mean, was crucified upside down and killed in Rome. When you read the writings of Peter, you, you discover that there is a good possibility that Peter was not even in Rome at the time that the Catholic Church says he was killed. И вот если читать э, послание Петра, то в принципе складывается впечатление, что он даже не был на территории Рима и поблизости Ром, э, Рима, когда он умер. But at that time he may have even been in Babylon. Возможно, в это время он вообще был в Вавилоне, so, you know, these are these are just historical ideas of who the, where they were crucified or how they were murdered. То есть это Many of them are probably accurate, but not all. Исторический взгляд на то, как вот некоторые из апостолов умерли, где приняли смерть, но многие из них, наверное, точны и правильны, может быть, нет. When you go to Rome, you can go to what they call St. Peter's Basilica. 
И вот когда попадаешь в Рим, можно посетить вот такую базилику Святого Петра. And it's a very large Catholic building. Это огромное католическое строение. And according to them, the Apostle Peter is buried underneath that cathedral. И вот согласно тому, что они рассказывают, что под этим собором был похоронен апостол Петр. But they have all kinds of other strange things that they say about Peter. Но есть множество и других различных странных вещей, которые они говорят о Петре. They claim, of course, that Peter was the first pope. Конечно же, они говорят, что Петр был первым папой. They have a statue there of Peter along one of the hallways. И вот в одном из коридоров у них есть огромная статуя Петра. And several of times during the year, they come and they dress the statue of Peter in all of the pope's garb. И вот несколько раз в году они одевают, облекают эту статую в папские одежды. And when I when I saw the pictures of that, и вот когда я увидел фотографии этого. I thought I don't think Peter would care for that too much. Я подумал, что Петру, наверное, не очень понравилось. This statue of Peter, he's actually sitting in a chair. И вот на этой статуе он сидит в кресле на стуле. And uh, of course, it's up kind of high, so his feet are right about here. И вот она на возвышенности, то есть его ноги получаются вот где-то здесь, на этом уровне. And his toes can be seen. И можно увидеть пальцы на. And the Catholics have a big tradition about when they come there of kissing that toe of Peter's statue. They call it kissing the Pope's toe. That toe has been kissed so many times through the centuries и вот так зацеловали этот палец на протяжении веков. That it's had to be replaced several times. Несколько раз приходилось его вообще менять. Yeah. Uh, Mary and I were Mary and I were in Rome and we were at this basilica, wanted to see this uh, statue of this basilica. Когда мы с Марией были в Риме, мы хотели увидеть вот эту статую, эту базилику. We didn't know exactly where it was. Мы не знали точно где она находится. So we saw. A, a priest and a lady that was speaking English. So we walked over to them and said, "Can you tell us where the statue of Peter is?" И вот мы увидели одного из священников и женщину, которые разговаривали на английском. Мы подошли и спросили, где надо идти эту статую. The lady told us, "said Oh, you just go down this hallway and, the, and go to the right in the next hallway, and it's right down there." И вот женщина говорит, "Пройдите вот прямо по коридору, потом поверните в другой коридор и увидите." Then she said. И потом говорит. You don't actually have to kiss the toe. If you'll just kiss your hand and put it on the toe, it will do the same thing. И вот она говорит, кстати, не обязательно сам палец целовать. Можете руку поцеловать, вот приложиться к пальцу, то же самое, эффект тот же самый. She was serious. И она абсолютно серьезно это говорила. We just both shook our heads and said, well, we want to go see this statue because we've heard about it, but not going to kiss the toe. Но мы вот головой покачали, говорим, мы, конечно, очень хотим увидеть статую, но целовать ничего не будем, просто интересно посмотреть. But that illustrates how how much tradition has taken over the lives of people. Но это показывает, насколько традиции вот буквально заполняют жизнь человека. And there are millions of people who believe this kind of stuff. И миллионы, миллионы людей действительно верят в это все. So that has happened. All right. Now we've already talked about how that the that the church spread through the persecution of Act and that described in Acts chapter eight verses one through three. Мы с вами уже говорили о том, что церковь рассеялась о том вследствие гонений, которые описаны в Деяниях chapter one. Chapter eight one through three. Восьмой главе с первого по третий стихи. And Nero's persecution was bad, but it wasn't the worst persecution. We'll get to it in a little bit. But there were two events in the history of Judaism that really also affected the church. One of those events was an event that involved this man, 
Gaius Florius, who was a Roman procurator in 64 AD. He intentionally insulted the Jews. He did this by stealing things from the temple. And the Jews demanded that he stop doing this. And it created a revolt of the Jews against Rome and this govern, Roman governor. И вот это повлекло за собой то, что евреи восстали против Рима и вот этого римского правителя. В 66 году нашей эры. And when they revolted, the day of that revolt, 3,600 Jews died. И вот в тот день, когда они восстали, 3,600 евреев погибли. So this created a lot more anger among the Jews against the Romans. И соответственно это еще больше подбуривало евреев против Рима. And the seeds of this anger continued for many years. И семена этой злости, этой обозленности еще много много лет прорастали в сердцах евреев. Eventually, Nero sent this man, Vespasian, with 60,000 troops. To Jerusalem. And his intent was destroy Jerusalem. But Nero died. And so Vespasian, who became known as Titus, became the emperor of Rome and so went back to Rome. But he sent his armies on their way on to Jerusalem. Но после этого снова посылает свою армию в Иерусалим. And in 8070. И в 70-м году нашей эры. On August the 5th. 5 августа. Jerusalem fell. Иерусалим пал. In the Ark of Titus, Arch of Titus. Вот в арке Тита. Which is in Rome. This picture is depicted on the arch. And it shows the spoils of war that the Roman armies took from Jerusalem back to Rome. You'll notice here a large menorah. Uh, but they had lots of other things that they had taken from the temple in Jerusalem and then destroyed the temple in Jerusalem. This is an artist's depiction of the destruction of Jerusalem in AD 70. You see, it says in his ecclesiastical history that there were one million one hundred thousand Jews that were slain at the destruction of Jerusalem. Eusebius. 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 If you read the writings of Josephus, he said this was one of the most Horrible, horrible times in Jewish history. And if you read the writings of Joseph of Lavia, he says that this was one of the most terrible moments in the history of Jews. He said it was like none other that had ever been. He said that nothing like this had ever happened. 
the armies of Rome circled the city and blockaded it so they were getting nothing in and anything out as far as food and so forth. И вот армия Рима окружила Иерусалим и не впускала, не упускала никого, соответственно, продукты питания туда не попадали, и никто не мог выйти оттуда. They were starving the people to death. И люди просто голодали до смерти. Josephus records and says that it was so bad that when the Roman soldiers finally went in to the city, that they found that there were even parents that had killed and were eating their own children. И вот он, Иосиф Флавий говорит то, что ситуация была настолько ужасной, что когда римляне наконец-то начали захватывать город, войдя туда, они увидели, что некоторые родители ели собственных детей. So и он также говорит то, что настолько много людей погибло в тот, в тот день, что кровь текла по, по улицам вот, и достигала костяшек. Jesus described it in Matthew chapter 24 as the abomination of desolation. And that it was going to be a horrible, horrible time. Because of the warnings of Jesus, most of the Christians got out of Rome. Но из-за предупреждения, которое высказано было Иисусом, многие христиане вышли из from Jerusalem. Uh, from Jerusalem. From Jerusalem. Yeah. Jerusalem. Because they had been given statements by Jesus that you watch for these times and when you see these times, get out of Jerusalem. And so the Christians got out. But it was a horrible, horrible, horrible time. And uh, they did exactly what Jesus said would be would happen. There was not one stone left upon another in the temple. They destroyed the temple. They destroyed all the priestly records. Basically, they obliterated a lot of the history of the Jewish people. Today, if you find the man who says he is a priest of the tribe of Levi, the Levite, he really cannot prove that. Because all those temple records were destroyed. It was a horrible, horrible time. То есть время было просто ужасно. Then after the fall of Jerusalem in AD 70, года, после падения Иерусалима, there was a group of zealots who зелот, fled Jerusalem. Которые вышли из Иерусалима. And actually they had gotten there before the fall of Jerusalem and had established what a, a, a fortress in one of the old fortresses of Herod at Masada. This is actually a picture of a part of the Herod's palace structure in on Masada that he had built. Вот на этой фотографии вы, вы видите uh, дворец Ира, да, вот эту структуру, которую он построил. It's also interesting, and we'll probably talk about it in another course, but this area right in here, that is the ancient city of Gomorrah. И вот, кстати, еще один интересный факт, но об этом мы будем говорить на другом предмете, что вот эта местность, которую Житон только что показал, это Гоморра. We discuss that in Christian evidences, of course. Herod was a, a, a marvelous builder. He built a number of different palaces. One very near Bethlehem was the Herodium. He built a marvelous, marvelous complex up on the Mediterranean Sea at uh, uh, 
Caesarea Maritime. И вот также он построил прекрасный дворцовый комплекс возле Средиземного моря в Кесарии, в морской Кесарии. On this one, he had built very beautiful temple structures up here, or not temple structures, but structures for himself up here, and then lower structures. И вот здесь, как вы видите на изображении, он построил себе вот дворец и ну свое как место для проживания и другие структуры, которые находились немного ниже. From here, you had a beautiful view. Across, uh, over the Dead Sea and that valley there. Отсюда открывался прекрасный вид на Средиземное море и на долину. This was a very dry area, but he had worked out ways in which he could get water into this and had huge cisterns, underground cisterns here that would keep lots of water. И вот uh, эта местность очень засушливая, но он спроектировал все так, что uh, туда могли поставлять воду, и у него были огромные подземные цистерны, где хранилась эта вода. Lots of these areas in here were places where he would bring and keep lots of food. И также там были вот такие как скла, uh, складская э, э, местность, где они привозили очень много еды и там ее хранили. Part of the reason he did this was Herod was a very par uh, paranoid man. Отчасти он делал так потому, что он был параноиком. Он постоянно боялся того, что кто-то за ним гоняется, кто-то хочет его убить. И вот построил этот дворец для того, чтобы если вдруг действительно кто-то захочет его убить, он мог бы туда сбежать и долгое время там продержаться. Well, these Defenders, these zealots, went to this location, and they went up in here, and there was plenty of food and plenty of water to sustain them for a long while. И вот эти защитники, зелоты, они пришли вот сюда, и там было достаточно воды, достаточно еды, чтобы им долгое время там пробыть. There was one of the the leader's name was Eliezer ben Yar. Одного из лидеров зелота в то время звали Eliezer. And he was the one that led these people up to Masada. Это был тот человек, который привел людей в Масаду. Well, after the fall of Jerusalem. После падения Иерусалима. There was a, a, a Roman governor by the name of Flavius Silva. Был римский император, точнее правитель под названием, которого звали Флавий Сильва. And in 72 AD, he was trying to destroy other remnants of the Jewish population. Вот в 72 году он пытался избавиться от других вот строений, других еврейских поселений. And he found out that these zealots were up on Masada. И узнал о том, что зелоты живут в Масаде. And so he sent a legion of troops to Masada to capture it. Вот он целый легион отсылает в Масаду для того, чтобы взять ее. Of course, you can see how difficult it's going to be to scale these walls with soldiers. Вы конечно же понимаете вот по структуре, что практически невозможно или очень тяжело, чтобы солдаты поднялись по вот этим стенам. It had been designed so that it would be very difficult to get in. Это специально было выбрано место, специально построено именно там, потому что туда практически, ну это практически неприступное место. This is looking at Masada from down below. Это вот взгляд на Масаду снизу. Masada is up on the top. Now, what the Romans decided to do is that the only way that they could get up there was to build a siege ramp up the mountain. И вот римляне решают, что единственным способом, как они могут добраться туда вверх, это построить рампу. Today, when you go to Masada, you can still see the places where they made the Romans made their base camps. They used a lot of Jewish slaves actually to help build this ramp and take the materials there. Then their plan was to take a huge battering ram up this ramp and 
break the walls so they could get in and destroy these zealots. This is a picture that I took from Masada that shows the Roman camps. And then this is a picture of the siege ramp that they built. Now, after many years, it's, you know, kind of deteriorated, deteriorated but you can still see it today. The zealots that were on top would use some of these large stones like this and roll them down the ramp and try to kill the people that were building the ramp. Зелоты использовали вот такие камни для того, чтобы скатывать их по рампе и убивать тех людей, которые работали над ее строительством. But they struggled because they realized that some of the people were Jewish slaves that were having to build this ramp. Но для них проблема заключалась в том, что многие из тех, кто строил эту рампу, были еврейские рабы. So they decided, you know, not to totally do that to kill their own people. И поэтому они решили не убивать своих собственных людей. But there are a lot of buildings up on Masada that where they would live, where they would have, there was one that there was a, they had called it a synagogue, where they would have their worship time there. And of course, in this picture, you can see the rugged territory, too, that was surrounding that. Our time is almost up, but give me a few more minutes. The night that Eliezer Benier realized that they were going to penetrate that and come in and kill them. The group that was up there decided that they would, instead of dying at the hands of the Romans and letting their wives become prostitutes and slaves to the Romans. They would kill themselves. Each man would kill his own family. And after many tears of departure that night, each man killed his own family. And then there were ten men who were chosen to kill the rest of the men. These in Hebrew are the names of those men who were finally chosen. And then one was chosen to kill the other man. And then commit suicide. Well, they have legends in the Jewish culture about ten unknown. Yeah. Uh, they have found these pieces there at Masada, and they feel like that these are actually the men's names of the ones who were chosen. И считают, что это их именно имена тех людей, которые были выбраны. I don't know if they can prove this, but they did find this pottery with ten, broken pottery with ten names. Я не знаю, можно ли это доказать, но нашли вот такие кусочки глиняных сосудов, и на них были написаны имена. The next day, when the Romans broke the wall and came in. И вот на следующий день, когда римляне пробили стены и зашли. The Romans found food and water plenty. They knew that they didn't starve them out. But they found that all the people were already dead. So the Romans conquered a mountain. But as far as these Jews were concerned, they didn't conquer the people. They chose not to become slaves of the Romans. 
An in interesting thing about Masada today is when Israeli men and women and troops go through their basic training for the army. And they're officially inducted into the army. И когда они вот проходят через посвящение в армию, и привозят в Масад. И им говорят, помните о Масаде. Боритесь за Израиль. Okay. We'll ну, на этом все.